Yeah, that is enough. It takes us time to get to speed and a pretty right this way. And also the top, like to go right, just so we see it a second time. Okay, good. Done. So Daria, Yosef. אוקיי, דיברנו על החדר, אוקיי. Ready? אז בסוף הקלטת הקודמת דיברנו על החדר. כן. עכשיו, באיזה גיל עברת את הפורת יוסף? בגיל שמונה, שמונה וחצי, כן. אמרתי את החדר, עברתי לפורת יוסף. ותתאר לי באמת, אם אתה זוכר, היום הראשון שלך בפורת יוסף, מה אתה זוכר? פורת יוסף, היו כיתות עם רבנים. מורה זה היה רב, אני יודע, משהו כזה. אגב, עובדיה יוסף היה בכיתה גבוהה. כן, ולמדנו שם, כפי שאמרתי קודם, רק תלמוד, שום דבר אחר לא... אז תתאר לי את הסדר יום שלך בפורת יוסף. סדר יום, היו, קודם כל נכנסנו לכיתה, למדנו. וכל אחד שינן את מה שהמורה לימד, והייתה הפסקה. בהפסקה הייתה איזו רחבה, התרוצצו הילדים, כמובן שירותים וכל זה. אבל כפי, אני הזכרתי לך קודם שאסור היה לשום משחק בכיס, שום דבר, ועל זה קיבלתי מכות רציניות, אלא זה העג'ויים האלה. אז... לא היה קל, לא היה נעים, לא היה נעים. מה שאני שמח, שהתפטרתי מכל זה. לא חס וחלילה שאבא שלי נפטר, אבל שהתפטרתי. אני מבינה. זה היה גיהינום שם, מה נאמר. אני רוצה אבל שתנסה לתאר לי את זה, בגלל זה אני אומרת, תתאר לי את היום הראשון, או אולי השנה, משהו יום ספציפי באותו שנה, לא מהזיכרונות שלך עכשיו. אה, ש... אה. רק אני אסביר, ואז כן, תעשה. כן, לא, לא מה... מחשבה שלך עכשיו, שאתה מסתכל ואומר, אוי, זה היה כך וכך. תנסה לתאר איך ילד מגיע, מה הוא רואה, מה הוא חשב אז. אם היה גנום, תספר לי מה הרג... למה הרגשת אז שזה לא היה נעים. משמעת חזקה. תתאר לי את היום. היום הגענו לשם כבר במורה ופחת. מוגבלים בדיבור. ומה שהם קובעים, זה צריך להיות. אז לא היה קל, לא היה נעים. חיכינו, חיכינו שהיום ייגמר. במשך הזמן התרגלנו להיות שם, והתחלנו ללמוד, ולא עניין אותי. למדנו, היינו חייבים ללמוד. האבא שאל אותי איך זה, אמר, לא מת, בסדר. לא סיפרת לנו? סיפרתי, אבל האימא לא כל כך, לא כל כך שמחה, אני שמתי לב, לא כל כך שמחה שאני הלכתי לישיבה ולא הלכתי לגן כמו כולם, ומגן לבית ספר עממים מכיתה א', אלא הלכתי לישיבה. אבא שלי בכלל רצה שאני אהיה רב. אבל היה לי אח גם כן שהיה שם, היו לי שני אחים, אח שהיה שם, אבל הוא פרץ כל העול, הלך לקיבוץ, היה מבוגר ממני, צפצף על הכל. היה מחשבה שלך שאתה באמת תהיה רב? לא, לא רציתי. אז מה חשבת שאבא שלך אמר? כאילו, תתאר לי מה היה קורה כשאבא שלך היה אומר, אתה תהיה רב, כשאתה תהיה כתב. הוא חשב שכמה שלומדים יותר את התלמוד, כמה שמתעמקים בזה, האדם נעשה יותר דתי ודתי, וככה לוחש לו את הקרבה לאלוהים, וזה מין, מין, כן, משהו כזה שלא מובן לי עד היום. אז... זו הייתה התיאוריה שלהם, מה לעשות? אז איך היה סדר היום שלך בבית ספר? הגעת באיזה שעה? איזה בית ספר עממי? לא, אנחנו עכשיו עדיין בפורת יוסף. פורת יוסף? הגעתי בבוקר, <laughs> נזכרתי במשהו. נעליים לא היה לי פעם, לקחתי נעלי עקבים של אימא שלי, 
וזה הרעיש. ואף אחד לא אמר בבית ספר כלום, שום רעב, שום חיים. ידוע שלאנשים לא היה מה ללבוש. וזה טוק, 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 טוק. <laughs> היה, היה גם מקרה כזה. ו... פעם אחת עשו איתנו, ערכו לנו איזה טיול. לאן? לקבר רחל, להתפלל שם. נו, תראי, הכל דת, מסביב לדת, הכל. נהנית בטיול הזה? מה? האם נהנית בטיול הזה? כן, יוצאים, נוסעים, זה משהו טוב. כן, נהניתי בתור ילד בגיל... מונה, תשע, משהו כזה. ו... הדבר היחידי שהיה, לא היינו, העיר העתיקה היה, אמרתי לך, כמו גטו, לא יוצאים בכלל. האחים הגדולים יצאו, יצאו לקולנוע, יצאו זה. אבל אצלי זה היה ככה, ואחריי אני מושך חמש אחיות. מה זה אומר? מה? מה זה אומר את חריך את האנשים? כן, זאת אומרת, אחריי לא בא בן, והיו אחיות, ולמדו בבית ספר לבנות. ילדות טובות, גם כן מסכנות כאלה, עוני. אבל למה זה גרם לך לא לצאת מעיר עתיקה? איך אפשר היה לצאת? איך אפשר היה לצאת אם אני קשור, תלוי בהורים שלי, במה אני אתקיים? זה לא גיל שאני יכול ללכת לעבוד ולהיות עצמאי, שום דבר. לא, התכוונתי לקולנוע או משהו כזה. אה, לא, לא, לא היה. אחרי שהיינו בעממי, היינו הולכים, היה סיפור יפה, היו שני... אני פשוט רוצה לסיים את התקופה של פורת יוסף, ואז אנחנו נמשיך. אז בפורת יוסף אמרת שאתה לא... כאילו, תתאר לי את היום שלך, מאיזה שעה הלכת... היום מהבוקר, משבע עד ארבע, חמש. יום קשה מאוד, כמובן עם הפסקות, עם אוכל, אבל זה, זה, זה היה היום, יום היה קשה. איך למדתם תלמוד? מה היה השיטה שלמדתם תלמוד? לימדו תלמוד, לימדו, שם יש בבא ברכות, בבא מציאה, בבא בתרה, כן, לאט לאט, ולמדנו לשנן ולשנן 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 ולחזור על זה כל הזמן. זה לא, זה מה שנכנס, זה הכניסו לנו בראש. היה ו... משהו טוב שיצא מזה בשבילך? לי, לי יש זיכרון טוב על העבר, זיכרון טוב, אני לא שוכח, גם בעתיד. לא, זה אבל... נתן משהו, אבל לא שיטה. מה זה נתן? נתן שאני זוכר... כמעט כל מה שלמדנו אז, מרוב ששיננו, אני זוכר. מה למשל? תתאר לי משהו אחד שאתה זוכר מהלימודים שם. למשל, בתנ״ך אני נזכר שאני בעל פה, עד היום אני זוכר כמה פרקים, כן? למד. תורה נביאים כתובים, כל הזמן למדנו את זה. וזה היה יפה. כשלמדנו תנ״ך, זה עניין יותר מאשר התלמוד. <laughs> יש משהו שאתה זוכר שעושה לך טוב, שאתה זוכר אותו? מה? יש איזה משהו שאתה זכרת, שלמדת, שעושה לך טוב? כמעט ולא. הכל בכוח. זו האמת, אני מספר את האמת. חשוב. אוקיי, אז... אני רוצה, קודם כל, באיזה בית כנסת אבא שלך התפלל? היה בית כנסת, ציפרו קראו לזה. מה זה ציפרו? על שם איזה עיר במרוקו. ספרווין, היו משם, וזה בית כנסת של מרוקאים. ובית הכנסת היה, כן, בתור ילדים. התפללנו, היה יותר נעים מאשר ללמוד בישיבה, זה ברור. כי בית כנסת הייתה יותר חופשי, הילד יותר חופשי. היו בר מצוות, זורקים סוכריות, אנשים, ילדים אוספים. והיו גם בר מצווה של מישהו, שמחים. ו... 
היה עוד משהו שזה חשוב לספר לך, שבשבתות, אזכרה של מישהו, אדם שעברה שנה, שנתיים עושים פטירה כזו, אז מחלקים ביצה, ביצים, ואיזה לחמניה קטנה, זה היה בשבילנו משהו גדול, משהו עצום, הבנת? <laughs> תתאר לי איך היה נראה בית כנסת סיפור. כפי שאני רואה היום בתי כנסת, לוקסוס, ספסלים חדשים, מושבים יפים, תפאורה, מנורות, שם היה עלוב מאוד, היו מחצלות על הזה. מרוב שישבו עליהם היו כאילו עם שמן, לכלוך. לא היה, לא היה שום דבר. אנשים ישבו על באמת פשטות גדולה. הספסלים היו ישנים, המחצלת הייתה ישנה, אלא אם מישהו הביא מהבית איזה כרית להישען עליה, זהו. העלוב מאוד היה בית הכנסת. היה מקום רק לגברים או גם לנשים? לא, לא, היה גם לנשים, אבל זה כמו בדיוק כלוף של תרנגולות. זה ככה, חורים קטנים, הם ישבו מזה, וגם כן. היית, אתה, כשאתה אומר שהיו מחצלות, ישבו גם על הרצפה? מי? האם ישבו גם על הרצפה, על המחצלות? לא, לא, המחצלות היו על הספסלים. אה, בתשעה באב, בכיפור זה משהו אחר, אבל... תאורה הייתה גרועה. ממה? איך? מה הייתה התאורה? בתחילה היו, בתחילה בקטנות היו במנורות, אחר כך חשמל בא, היה חשמל, אבל לא משהו מיוחד, פה מנורה, פה מנורה. אתה זוכר באיזה שנה הגיע חשמל? לומר את האמת, אצלנו בבית לא היה חשמל בכלל. עד יום נפילת העיר העתיקה. לא היה. היו בתים שהכניסו חשמל בסוף, אבל עד גיל 16 לא היה חשמל, במנורות. ואבא שלי, שהיה חייט, הכל במנורה, מנורת נפט. למפ, קראו לזה למפ. ובבית כנסת? בית כנסת, אני אומר לך, במשך הזמן הכניסו חשמל. לא אבל זוכר. גם כן היו מנורות, היה... היה לוקס, את יודעת מה זה לוקס? מין בת כזה שמנהיג, וזה נותן אור חזק. אז איך אנשים ישבו בבית כנסת? תתאר לי איך... ישבו הם... ככה מסביב, היו ספסלים. פה ספסל, ישבו חמישה, שישה, פה אותו דבר ושם אותו דבר. לא היו הרבה בית הכנסת, זה עשרים איש ככה בערך, בא בית הכנסת הזה. ואתה היית בא ויושב ליד אבא או עם חברים? ליד אבא, סבא, כן. היינו משתוללים ילדים, בית כנסת יכלו לצאת החוצה. איך הרגשת לשבת בבית כנסת ליד אבא וסבא? בסדר, סבא שלי היה אדם צנוע גם כן מאוד, ואבא שלי היה גם כן שקט. ישבתי. מה היה, מה היה ההרגשה של אבא שלך כלפי הבית כנסת? מה היה הקשר שלו לבית כנסת? ההרגשה שלו לבית הכנסת? כן. כן, מקום מקודש, מקום שצריכים ללכת. אני אומר לך את האמת שבשבתות אפילו לא נתנו לנו חופש לתהילים, לבוא לקרוא תהילים. באיזה שעה? אחרי ה... אז עשו חמין, אחרי חמין. מאז אני לא יודע מה זה חמין, לא מעניין אותי. אז, אז באמת, מה היה הסדר יום שלך בשבת? שבת קמים בבוקר, בתור ילדים, הולכים לבית הכנסת, באים, אוכלים, ואני הולך לשחק עם ילדים. אף אחד לא אמר לי שום דבר, אבל מה? קודם כל תהילים. ותמיד זה... ניסיתי לברוח מזה. תמיד ניסיתי לברוח. כמה זמן היה תהילים? מה, בבקשה? כמה זמן היה קריאת הטילים? קריאת הטילים? איזה שעתיים, 
משהו כזה. קראתם את כל הספר כל שבת? לא, עם איזה רבי, כל הזמן חוזר וחוזר, תהילים. שתכיר את כל התהילים בעל פה. האם אבא שלך או סבא שלך היה להם תפקיד בבית כנסת? לא. אז um, um, ה... קודם כל, קודם, מה היית הקשר שלך עם סבא שלך? כמה אז הייתם רואים אותם? סבא שלי, אני רוצה לומר לך דוגמה. סבא שלי גר באותו רחוב, בקצה, בגבול הערבי דווקא. אז סבא שלי הייתה לו חצר, גם כן בית עלוב, אבל הייתה לו חצר שיכל לעשות סוכה. לנו לא הייתה אפשרות. היינו לוקחים את האוכל לשם בסוכות ואוכלים אצלו בסוכה, ובשבתות ביקרתי הרבה. והייתה סבתא של אימא שלי, גם כן, הולכים אליה. בתור ילדים, ובשבת הייתה אווירה טובה. כשבתור ילדים, אני יודע, פיצוחים, דברים כאלה, היה בסדר. למה לדעתך אבא שלך היה כל כך דתי? התקופה ההיא היו רובם דתיים, ולמה הוא היה דתי? אבא שלו היה דתי. נדמה לי שאבא שלו קרא קבלה, היה יודע. וכל אלה שבאו ממרוקו, ההורים שלו, היו מאוד דתיים. אני רק אומר לך שאבא שלי קבור בהר הזיתים, ואבא שלו מת אחריו, גם קבור בהר הזיתים, וסבתא של אבא שלי קבורה בהר הזיתים. אמרת שאבא שלך וכנראה סבא גם באו ממרוקו. האם בבית אתם הרגשתם איזושהי הרגשה של התרבות המרוקאית? איך זה... התפתח. כמעט ולא, הם דיברו ביניהם מרוקאית, גם אנחנו בתחילה, אחר כך התחלנו לדבר עברית. שפה עברית שלטה בכל הארץ. אבל היו אנשים שקטים מאוד, אומרים שלי, מאוד שקטים. היה להם חיי חברה? לא, חיי חברה של אבא שלי זה היה בית כנסת. אימא שלי... המשפחה שלה הייתה הולכת לאימא שלה בשבת, אנחנו מזדנבים אחריה. הייתה אישה נהדרת, אישה יוצאת מן הכלל. תספר לי קצת עליה. אישה שעבדה קשה, ועבדה, עזרה לאבא שלי, של כמה גרושים שהרוויחו. ודאגה לנו תמיד, ניסתה לשמח אותנו. בחנוכה עשו, עשו לביבות כאלה, אני יודע, שמח, שמחה אותנו תמיד, אימא שלי, השתדלה לעשות הכול. מה לא עושה אימא לילדים? תתאר לי סיפור אחד שמתאר אותה. אחרי שאבא שלי מת. מתי שאת רוצה. כן, אחרי שאבא שלי מת. היא הלכה לעבוד בפורת יוסף, לעשות שפונג'ה שם, כל הבניין הזה, בשביל שתקנה לנו כמה עגבניות, כמה ביצים, כמה זה, היא הוציאה את הנשמה שם. היא הייתה כמו נמרה, חייבת לפרנס את הילדים הקטנים שלה. אז היא עבדה בפורת יוסף, בניקיון, בתנאים קשים, באה הביתה, בשלה מה שבשלה. הייתה אישה הרוסה, אבל הייתה אישה חזקה. אישה חזקה. אז למה היו הרבה בתי כנסת ברובע? כן, כן. למה אבא שלך בחר בבית כנסת הזה? כי כאן היו מרוקאים. והיו עוד בתי כנסת. ברור שאני בתור ילד הלכתי עם חברים גם לבתי כנסת אחרים, ארבע בתי כנסיות שהיו מרוכזים. הלכנו גם לשם, אליהו הנביא וכל זה. ורבן יוחנן מזכאי, את מכירה את בתי הכנסת. רבן יוחנן מזכאי היה חלון גבוה, אמרו לנו שהשופר של, אני יודע, של אליהו, 
נמצא שם, אסור לראות אותו ואסור... הכל בלוף, כן. <laughs> היום אני רואה שכל מיני סיפורים היו. התפללתי גם שם, ביקרנו בתי כנסת אחרים גם כן. מולנו, מול בית הכנסת היה חלון. החלון, ראינו עוד חלון. עוד חלון שהיה בית כנסת. ובקטנות, קטנות, אני זוכר, שלוש, ארבע, הייתי גם כן נסחפתי לבית כנסת, כשעולים מרחוב הבר לכיוון הארמנים. היה איזה בית כנסת צדדי כזה, וגם אם את מכירה את מוזיאון, איך קוראים לו זה? בעיר העתיקה, המוזיאון. לא הזה, יש שם בית כנסת רבי חיים בן עטר, גם שם התפלל אבא שלי. מה, תתאר לי את הבית כנסת הזה, איך הוא היה נראה? בית הכנסת הזה נראה יפה, כן. לא תמיד התפללנו שם, לפעמים. אבל יפה, תתאר לי, מה היה יפה בו, איך הוא היה נראה? היו מנורות יפות, לחשמל, היו, היה יותר נקי, יותר מרווח. מיש... היה יפה. איך היה מסודר בית כנסת? בית הכנסת היה מסודר... משמעו עמדת החזן, התיבה הזו הייתה יפה. אפילו ספרי התורה היו חדשים, הפעמונים היו חדשים, הפרוכית הייתה חדשה, הכל, הכל נראה לגמרי אחרת מאשר אצלנו. ולמה לדעתך אבא שלך בחר בבית כנסת הזה? לא, לא כל אחד יכל להתפלל שם, היו אנשים שם, אבל לפעמים הוא הלך. ו... גם כן הוא בתור מבקר והתפלל שם, אבל זה לא, לא, לא כל אחד היה שם. כמה יכלו להיכנס שם? גם כן איזה עשר עשרים, ולאנשים מכובדים יותר. והיה סיבה שמישהו היה אומר לאבא שלך לא להיכנס? מי? היה סיבה ש... אתה אומר היו מכובדים יותר שם. מישהו היה אומר למישהו לא להיכנס? לא, לא היו אומרים. אף אחד לא אמר לשני לא, אבל כל אחד היה רגיל לבית הכנסת שלו. שלהם. היה עולם אחר, לא כמו היום, ממש עולם אחר. מה? מה למשל ערבים מסביבנו, אבל ערבים לא כמו היום, אני יודע, שנאה חזקה ואינתיפאדות וכל זה, אבל בכל אופן, היה חבר לאבא שלי, שהוא קבור על יד אבא שלי, שנרצח בדרכו לכותל. תמיד שנאו אותנו, מה לעשות, תמיד. היו צרות עם הערבים. אבל חיינו בין הערבים, ואימא שלי הייתה הולכת לקנות ירקות, וככה, מתוך השוק, שוק הערבי בעיר העתיקה, והסל, לא כמו היום סל של בת, סל של נצרים, תמינה, מחזיקים את זה ביד, הייתי הולך איתה. מה היינו קונים? עגבניות, חצילים, כאלה, כן. בסיסיים. אני אשאר קצת על אבא שלך. מה הזיכרון הכי חזק שלך מאבא שלך? אדם מסכן, דתי, תם, ישר. זה מה שהוא היה, הוא היה איש תם וישר. שנקטף בדמי ימיו, למעשה, בן 43. וממה הוא נפטר? היום תצחקי, פנדיצית. היום אחת, שתיים מצילים. זה התפוצץ, לא גמרנו. מה זאת אומרת? מה קרה? פתאום כאב בטן, כל הלילה כאב בטן, לא ידענו מה זה. ואז לא היה בית חולים, לא שום דבר, לא קופת חולים. התפוצץ לו... סבל, סבל, סעד, עד שמת. לא היה, לא היה, בית חולים לא היה שום דבר. הוא מת בבית, אבא שלך? כן. תתאר לי, אתה זוכר את הלילה הזה? או היום הזה? או, קשה, קשה, כל המשפחה באה, כולם בכו. ישבנו באבל, זהו, אני זוכר את זה, אבל הייתי בן... קרוב ל-11, חודש לפני 11, זוכר את זה שבאו אנשים, 
משפחה, אבל היה אז דבר כזה, היום נכנסים, עולים, נכנסו לברכה, ואז כל מי שנכנס, בוכה, בוכים, 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 בכו נורא. איך באמת עשו, את, אתה זוכר את הקבורה של אבא שלך? כן. מה עשו, מה היה? כאן יש משהו יפה. את יודעת, צריכים לעשות על יד הקבר ברכות. אז אימא שלי לקחה ברכות ופרימוס, נכנסה לקבר ריק, כי היה זה בחורף, הדליקה את הפרימוס, חיממה מים, קפה, <laughs> בתוך קבר וחילקה. זה היה, כן. מה זאת אומרת? מה היא חלקה? חלקה שתייה לאנשים שבאו להגיד קדיש וזה. אני זוכר בתוך קבר ריק שהיה עמוק, כי אם הייתה מדליקה את הפרימוס בחוץ, היה נכבה <laughs> בתוך הקבר. אתה זוכר איך עשו את, ה... את היום של הקבורה איך הם הביאו את, ה... את אבא שלך מהבית, היה איזה בית עלמין, איך זה עבד? לא, משגב לדח היה, שם כל מי שמת במשגב לדח, שמו אותו בזה. ב... על איזה מיטה, עם, עם אלונקה, אלונקה שהוא מת, מחכים לזמן שיקברו אותו. אנשים עברו, ראו מת תמיד, התרגלו לזה. משם לקח, לקחנו אותה להר הזיתים, לקחנו אותה להר הזיתים, לא רכב, לא כלום, לקחו ביד. הגיעו, זה לא רחוק, הגיעו להר הזיתים, מקום הקבורה, וזהו זה. נזרק, ניסו. כל האחים שלך היו? כן, כן. כולנו היינו. סליחה, אתה זוכר... מה אתם עשיתם באותו יום של הקבורה של אבא שלך? מה, מה? מה אתם עשיתם? כאילו היה לכם תפילה להגיד או... כן, כן, ישבנו בקדיש, קדיש, וזה גרם לי שאני בגיל 12 הנחתי בר מצווה. יתום בגיל 12, לא 13. הנחתי בר מצווה, ואז קדיש הלכתי, לא יודע, איזה שנתיים, שלוש, כל הזמן התפללתי. אמרתי לך עד שברחתי לגמרי מהדת. לא נראה לי. ואחרי הקבורה של אבא שלך כולם חזרו הביתה, מה היה המנהג אז? מה עשיתם? מנהג אבלים. ומה היה? מה היה מנהגים? קודם כל, אימא שלי לובשת שחור כל החודש. הולכים כולם להתפלל יחד, חוזרים יחד, קדיש, כל הזמן. זה לא היה משהו מיוחד, אבל זה היה. היה אוכל מיוחד שהכינו לכם או שעשו לכם? כן, זרים הביאו פה ושם, עזרו לנו. ו... זאת אומרת, הביאו דברי מאכלים, כן, היו, היו מביאים. והיה משהו שקרה בסוף השבוע? בסוף השבעה? כן. עלינו לבית הקברות, ואמרתי לך, הדליקה פרימו שם, ובחודש, כל השנה הייתה בלה, מה לעשות? ואז אימא שלי החלה לגדל תשעה ילדים, טוב, יש יותר מבוגרים ממני, אני אחד עשרה היה. באחד בן שמונה עשרה, תשע עשרה הגדול, והשני חמש עשרה, משהו כזה. היא גידלה אותנו בצער, בעוני, החיות בעיקר, שהם לא ראו שום דבר בחיים. מה קרה באמת עם... איך אימא שלך הסתדרה לבד אחרי ה... מה את שאלה? אמרתי לך, קשה, עשתה שפונג'ה בפורת יוסף, הלכה, עבדה, עבדה קשה מאוד בכדי לפרנס אותנו. והאחים הגדולים היו, עזרו? כן, הייתה לי אחות גדולה גם כן, שהלכו לעבוד, נתנו לה את הכסף, גם אני אחרי שהתחלתי לעבוד, נתתי לה את הכסף, זה עזר פה ושם. וה... 
האחים, מה האחים, במה האחים שלך עבדו? בבקשה? במה האחים שלך עבדו? אחד בדפוס, והגדול חייט, למה אצל אבא שלי חייט בחוץ. הוא המשיך את העבודה של אבא שלך? לא, לא, לא. עבד בוויגו, היה חנות ויגו, והוא עבד שם. ובדפוס, מה הוא עשה? מי? ואח של בדפוס, מה הוא עשה? עבד בדפוס, עזב את הדפוס, עבר לקיבוץ. מתי, באיזה גיל הוא עבר לקיבוץ? באיזה שנה? הוא עבר לקיבוץ בגיל 14. גיל 14, קיבוץ שדה אליהו, זה של המפד"ל היה אז. כן. איך הוא הגיע לשם? גם כן, תנועות נוער, מהנוער. הוא היה במפד"ל, לקחו אותם לקיבוץ, אז היה טירת צבי, שדה אליהו, כל הקיבוצים הדתיים. אז עוד הייתה, הדת שלטה. אחר כך הוא גם כן עזב את הכל. בכלל היה סיפור איתו. מה היה? אה, שוב, אחר כך. בסדר גמור. סיפרת לנו קודם על טיפת חלב. כן. תתאר, מה בדיוק עשה טיפת חלב ומה הם עשו איתך, מה אתה זוכר? טיפת חלב, שקלו ילדים. ונתנו עצות טובות לאימהות, איך לטפל. אז בכלל כשנולד תינוק היו קושרים אותו, קושרים אותו, ככה. לא יודע למה. היום נולד תינוק, הוא חופשי, אז היו קושרים את ה... בשמיכה סוגרים, כן? ובטיפת חלב היה מקום ש... נש... תראי, תראי במוזיאון, יש לי עכשיו תערוכה של טיפת חלב. ושם... ‫האחיות נתנו הנחיות, ‫אחיות הנחיות איך לטפל בילדים. ‫זה, זה עזר, כן, זה עזר, היה בסדר. ‫הייתה אווירה של חברותית, ‫אחד עזר לשני. ‫איך זה עבד? ‫האם האחות היו מגיעות הביתה ‫או האימהות היו מגיעות לשם? ‫אימהות היו מגיעות, ‫וכפי שאמרתי לך, ‫האחות הראשית הייתה באה לבית להראות את הניקיון. היו באים לבקר בבתים גם, את הניקיון, את היופי. אתה יודע משהו שהם לימדו לאימא שלך? אתה זוכר איזה... מה? אתה זוכר איזה דברים הם לימדו את אימא שלך? את זה אני לא זוכר. מה לימדו? כמו כולם. לא זוכר. והעניין של לקשור את התינוקות, זה דבר שהם לימדו, או הם אמרו... לא, לקשור את התינוקות היה בכל הארץ. קשרו אפילו עד לפני קום המדינה, תכף, אולי גם אחרי. עד שלמדו, אין לקשור תינוקות, תן לו להיות חופשי. אבל זה היה זוועה, כן? מחתלים אותו בצורה כזו שהוא קשור, לא יודע למה. למה הטיפות חלב היה צריך ללמד אימהות מה לעשות? תראי, אימהות לא ידעו לגדל, ידעו לגדל ילדים, אבל היו דברים שקשורים לתזונה. איזה תזונה לתת לו, מה לתת לילד, מה אסור, מה מותר. ההדרכה הטובה הייתה. אוקיי, אתה סיפרת לנו שבגיל 11, כשאבא שלך נפטר, אז הדוד שלך הגיע. תספר לי, מאיפה היה לך דוד מרוסיה? איך זה היה? אחות אימא שלי, בא דוד מרוסיה, שבזמן השואה, הוא אמר, שלום, אני עולה לארץ, ציוני, וההורים שלו בכו, משה רוזן היה שמו. בכו, אל תלך, אל תעזוב אותנו, הוא אמר, אין לי ברירה, אני צריך לעלות לארץ ישראל. לארץ ישראל. הוא עלה, הכיר את אחות אימא שלי, התאהבו, התחתנו, אדם משכמו ומעלה. מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? לזכור אותו, אני תמיד אומר, הדוד הכי טוב. למה? מה היה טוב? הוא היה רגוע, היו לו עצות טובות. תמיד עזר, תמיד עזר לכולם. 
ואהב את כולם, משהו מיוחד. אז הנה, אשכנזי וספרדי התחתנו, איך זה קרה? כן, קורה. קרה, כן. וקרה עוד משהו, שאני באתי מהשבי, צלעתי שנה, אז לא הלכתי, אני חייב לספר לך את זה. לא הלכתי לבקש נכות, לא הפיצויים, שום דבר, צריך לעזור בבית, וזה מנע ממני להתעסק עם משרד הביטחון. אז הוא כעס עליי, הדוד הזה, למה אתה עובד מהגרות, לך להיות פקיד, תעזוב את כל זה, מגיע לך, טוב, בסדר. הלכתי, נבחנתי, בסדר גמור, התקבלתי לעבודה, התקבלתי כפקיד, ו... בזכותו הרבה דברים טובים נעשו בביתנו, בזכותו. אני אומר, אדם שהאציל עלינו... אז אם הוא הגיע בזמן השואה, זה אומר שאתה היית... לא, זה... הוא, הוא הגיע, הוא ברח ב-42-3 הגיע לארץ. אז אתה היית בחתונה שלהם. הייתי בן העשר, לפני שאבא שלי נפטר, הם התחתנו, כן. תתאר לי את החתונה שלהם. מה, חתונה פשוטה, מתנות זה פרחים. גם כן, לא, אף אחד לא התחתן בצורה גרנדיוזית. פשוט התחתנו בענווה, לפי התנאים. תתאר לי את זה, מה זה חתונה פשוטה? מה זה חתונה פשוטה? אנשים באים, שמחים, מתלבשים יותר יפה מאשר יום-יום. אחת מברכת את השני, מברכת את הנשים, אחת את השנייה, שמחים, אחת, זו עוזרת בזו וזו עוזרת בזו, ומה שעשו, פשוט שקית קטנה עם סוכריות, חילקו לכולם, זהו, כמו בכל חתונה שהייתה. ואיפה עשו את החתונה הזאת? איפה באו? בבתים, בבתים, כל אחד בבית. לא, זה לא אולמות ולא זה, כל אחד בבית שלו. הדוד והדודה הזאת, הם היו דתיים? שומרי שבת? כן, אימא שלי הייתה דתייה מאוד, ודתי הוא לא היה דתי, אבל מעניין, במשך השנים הוא נעשה דתי, כי הוא נפצע במלחמת השחרור, והיה נכה. ונעשה דתי מודרני. הוא צחק על אלה שלובשים שריים לך וכל זה, וציצית, אומר, זה הכל מיותר, זה שטויות. הדת, ללכת, באמת, הוא למד, תלמוד, למד זה, הלך לבית כנסת, אבל הוא עם ריבונו של העולם, ולא עם... לפי מה שאנשים עשו. זה לא היה לפי רוחו. היה מודרני. בבית שלהם, בעיר עתיקה, של הדודה שלך, היו שומרים שבת או לא? בטח. לא שלכם, בבית של הדוד והדודה. איך התנהל הבית? זה היה בית... זה שלו, של משה? כן. כן, התנהל, הם עברו לגור מחוץ לעיר העתיקה, והתנהל ככה דת לא קיצוני, דת. איך באמת, האם היו התכנסויות של כל המשפחה, המשפחה של אימא, המשפחה של אבא, הייתם עושים אירועים ביחד? כן, התכנסויות היו, היו נפגשים כל שבת. ומספרים וזה, אחד לשני, מה שעבר עליהם, דברים ככה, זה, זה, זה הייתה באמת אווירה, אווירה טובה כשמשפחה מתראית. זה לא רק אצלנו, כולם ככה. איפה היו ההתכנסויות האלה? איפה נפגשתם? יושבים, למשל, אצל סבתא כולנו, ו... הייתה מגישה לנו פיצוחים, אני יודע מה, פה ושם, מה שהיה לה, כן, שתייה וכל זה. זה לא היה העיקר, העיקר היה שאנחנו כילדים שמחנו לראות את הדודים, הם שמחו לראות אותנו, זה היה הכי חשוב. נעבור הלאה. לא, זה היה מצוין. אנחנו פשוט כאילו 
נבוא. את מתרכזת על העבר. לא, אנחנו עושים פשוט תקופה תקופה. כן. אז, אוקיי. בגיל 11 סיפרת שהדוד הגיע לאימא שלך ושכנע אותך. אותה. כן, כן, לצאת מהישיבה. אז תתאר לי את המעבר לבית ספר החדש. איזה שמחה הייתה לי, איזה שמחה. אני רואה, סיפרתי לך קודם גם, שאווירה אחרת, התעמלות, והמורים היו נחמדים, היה מורה לזמרה, מורה לחשבון, מורה ל... כל, מיני, כל המקצועות. פתאום עולם אחר, אני פותח את העיניים, מה קרה? איפה הייתי? בחושך. הייתה אווירה טובה. איזה בית ספר זה היה? תת הספרדים קראו לו. לבנים, ואז הייתה חברה, התחברנו ויצרנו, ואז בערבים תנועות נוער. זה הציל אותנו לגמרי. הצופים, תנועת הצופים הייתי ותנועת הנוער עובד. קצת בתחילה בני עקיבא, אבל תכף ברחתי, אבל הדבר, התנועה הכי חשובה שהייתה לי זה הנוער עובד. והצופים זה היה, יהיה נכון, הסיסמה, יהיה נכון בכל עת לזולת לעזור. זה גם כן אווירה טובה, אבל בנוער עובד זה היה פנטסטי. שירי מולדת כל הזמן למדנו. כל השירים הרוסים שתורגמו לעברית, למדנו אותם בזה, ואני הייתי פעיל, משחקים, בחגים, אני יודע, פורים, פה, שם, תמיד הייתה שמחה בלב. בתנועות הנוער, והתפתחנו על ידי כך, התפתחנו. מה זאת אומרת התפתחתם? תראי, למדנו דברים שלא ידענו, מה זה, מה, מה נותן מדריך בזה, נותן לך כללי על הארץ, על זה, לפעמים נסענו מחוץ לזה, זה היה פתאום עולם אחר לעול, לעומת החושך של פורת יוסף. את רואה פתאום משהו מרחיב את הלב. כשהיית בנוער עובד, איפה הייתם נפגשים? מי? איפה נפגשתם בנוער העובד? היה לנו משמעו, היה, היה מדריך נחמד מאוד מקיבוץ גינוסר שבא אלינו מדי פעם, אבל היינו יושבים על החומה, אפילו נערים, לומדים שירים, טיילים, הדרכה נהדרת, היינו מחכים שיבוא המושיע הזה. השירה, השירה, יושבים בצוותא ושרים, זה מה שהיה אז. וגם פעולות, משחקים, בכל זה. היה משהו מיוחד. איך היה? האיר את עינינו. איך קראו למדריך הזה? את רוחנו גם כן. פסח פוליטי. לא יש מה, פסח פוליטי. אדם נפלא, והכרתי אותו לפני איזה עשר שנים, הוא נפטר. איזה אדם. אז כל כמה זמן נפגשתם בנוער הציוני? בבקשה? נוער העובד, כל כמה זמן נפגשתם? כמה זמן הייתי שם? כל כמה זמן, כאילו נפגשתם פעם בשבוע, פעם בשבוע? אה, פעמיים שלוש בשבוע. בטח, זה היה אחרי השעה. תתאר לי איך היה מפגש הנוער העובד. נפגשנו. למדנו ריקודים גם כן, ריקודים עממיים, ושיחקנו משחקי חברה, ובעיקר שירה, והיה נחמד מאוד, בילינו יפה מאוד, יפה מאוד. איפה נפגשתם? בבקשה? איפה היה בית מפגש? היה בית מפגש? היה איזה... היה, איך קוראים לו, חדר גדול, ששם התראינו, את, היינו מתראים, כן, בנוער עובד. ואז מלחמת העולם השנייה הייתה, ומספרים לנו על השואה, העיתונים, איפה ראית עיתונים לפני כן? כל הדברים, כל ההתפתחות התחילה מהנוער עובד. 
ואיך אתה הגעת לנוער העובד? איך שמעת על זה? שמעתי. עם החבר'ה, כשיש חבר'ה, הולכים ביחד. ואיך החבר'ה שמעו את זה? החבר'ה היו נהדרים. החבר'ה היו נהדרים, ואווירה נהדרת. לגעגע לימים ההם, כי הייתה אהבת חינם. מי היה בקבוצה? כמה ילדים ובאיזה גילאים? ראינו איזה 15-20 ילדים, כן. באותו גיל? בבקשה. מאותו גיל? כן, בטח, בטח. והיו בנים בנות או רק בנים? בנים בנות, כן. זה הפעם הראשונה שהיית עם בנות ביחד בקבוצה? כן, עולם אחר. איך זה היה בשבילך? מאוד יפה, מאוד טוב. אני אומר לך, זה שוני, שוני מישיבה, זה עולם, לא, עולם אחר. אני רואה אותם היום, גם כן, אפלים. אבל אני שואלת על החוויה שלך. הנה, אתה בא לבנויוב עובד פעם ראשונה, אתה זוכר? כן. אתה פעם ראשונה, מה, מה קרה שם? מה קרה? כשבאנו לנוער עובד, הכרנו את המדריך. <coughs> המדריך הציג את עצמו, ואז אמר, אני אלמד אתכם עכשיו שיר כזה וכזה, והתחלנו ללמוד את השירים. אני אומר לך, שירים נפלאים, שירי תנועות הנוער. יש לי היום דיסק של שירי תנועות הנוער שמזכיר לי את התקופה ההיא. ולאן הייתם יוצאים לטיולים? יוצאים לטיולים מסביב לירושלים, לקיבוצים. אחד הדברים הגדולים שהיו בארץ היו קיבוצים. מה זה קיבוץ? היה קומונה, וזה משהו משהו. מה? ראינו פתאום רפת, ראינו לול, ראינו אנשים עובדים, ובאמת. בתבן, בקש, בכל כל מיני עבודות קשות, וזה היה סמל. סליחה, אני צריך. אתה צריך לעצור? כן. Uh, because it's here. here let's see where I can put it like that and put my hair back better yes okay as dibarnu lifnei afsaka al hanor haoved vahalomed um misham mitkarva milhamet ha-shachor aval lifnei milhamet ha-shachor ay gam di gam ayit ha-betsofim אתה יכול לספר לי קצת על הצופים? צופים זה היו צופים דתיים, אבל לא משנה. בצופים היה גם טוב, היה מדריך נחמד, שגם כן שרנו הרבה ושיחקנו משחקים, ו... ובצופים נתנו לנו ללמוד, ואהבת לרחה כמוך, זה אחד הדברים הגדולים, כן. ובצופים הייתי תקופה קצרה, אבל בנוער עובד זה היה היסוד שלי. היסוד הציוני. לפני שהיית בנוער הלומד, העובד, אתה חשבת בכלל על ציונות? שמה? לפני שהיית בנוער העובד, האם היה לך מחשבה על מדינה או שיהיה מדינה יהודית? לא, לא חשבנו, לא ידענו על זה. אבל הייתה ערגה לזה שפעם יהיה לנו משהו, אבל לא, לא חשבנו שתהיה מדינה יהודית. הבריטים שלטו, היה קשה איתם, ולא היה שום דבר חדש. עם הבריטים לא היה שום דבר חדש. למה היה קשה עם הבריטים? תראי, כי הם לא, לא קידמו אותנו בשום דבר, להפך, אהבו ורצו שנהיה מושפלים, שנהיה מה שיותר למטה, כי ברגע שאדם הוא נרמס, להם יותר קל לשלוט, וזה מה שהיה, עד שקמו אצל לחי, הגנה. למה? אני הייתי, אגב, חבר הגנה. 
למה חשבת שהם רצו לרמוס אתכם? מה גרם לך לחשוב ככה? זה החיים, החיים. הם כיבדו תמיד ערבים יותר מאשר יהודים. לא, לא התייחסו אלינו. כמו מה? תתאר לי... עד היום, עד היום הבריטים הם אנטי-ישראלים. תתאר לי סיטואציה, כאילו אתה מתאר לי איך הרגשת. מה גרם לך להרגיש שהם לא מכבדים את היהודים? הם לא היו חביבים. אם כי הם היו... שלטו בשקט, מה אני אגיד לך? שלטו, הם שלטו, זה העיקר היה בשבילם. לנו זה היה הרגל לראות אותם יום-יום. עוברים פה, עוברים שם. אבל מהם לא יצאה שום תועלת. שום תועלת. אבל כשאתה אומר שהם... הם אהבו את הערבים יותר, הם לא היו טובים לנו. מה גרם לך להרגיש את זה? מה ספציפית? מה היו החוויות? מה היה? זה ספינות המעפילים, שהם אפילו הטביעו, וזה אחרי שהעם היהודי עבר שואה קשה, ואז ראית שאלה שונאים, הספר הלבן, התחלת להרגיש שאלה שונאי ישראל, עד היום. איך ידעת על הדברים האלה? קראנו, למדנו בנורבד, ידענו הכל. מה זה, לא היה צריך רדיו לזה, אבל דיברו על זה כל הזמן. הבריטים היו אנטי-ישראלים. אז, אנטי-יהודים, תמיד, תמיד. מעניין למה. היכר. כי זה מתוך אינטרס שלהם. העולם הערבי הם נאפתה, העולם הערבי רחב עד אותה צורה של היום. יש להם... קשר עם הערבים הרבה יותר מאשר עם היהודים. מה זה היהודים בשבילהם? הם רמסו. מה זה, עם שעבר שואה ונרצח שליש ממנו, אתה מטביע לאוניות ואתם מתנכרים אליהם וסוגרים להם את הדרך לארץ? זה, זה רע לנו. מי הם? האם אתה הכרת בריטים? בבקשה. האם הכרת בריטים? יש רק בריטי אחד שהכרתי, היחידי, שכשנכנענו, הוא בא אלינו עם הרובה שלו, ערק מהם והתחבר אלינו, היחידי. ההפך היה הרבה. זאת אומרת, האנגלים שהתחברו עם ערבים היו הרבה. אבל זה יחידי, בשבי קראנו לו אברהם כהן. הוא היה יהודי? לא. ‫הוא לא היה יהודי. ‫הוא פשוט ראה את העוול, ‫כנראה אדם עם מצפון, ‫אבל יחידי, מה זה עזר? ‫איפה ראית, בילדות שלך, ‫איפה ראית בריטים? ‫איך אתה הרגשת אותם בעולם שלך? ‫אה, תראה, כשאני הייתי ילד, ‫אז הייתה רחבה שהם לקחו בחורים צעירים, בואו נאמר, כשהייתי בן 12 לקחו ילדים בני 17, 18, 20, העמידו אותם על הקירות עם הידיים למעלה, ותמיד, תמיד היינו, תמיד, תמיד התנהגו בצורה ברוטלית. וכשהיית ילד בעיר עתיקה, 5, 8, 10, אתה היית רואה בריטים מסתובבים שם? כל הזמן, כל הזמן. מה הם עשו? היו גם מוראות 36, אבל אז הייתי ילד קטן, והלכנו לחפש אוכל בזבל, אני יודע מה, הם גירשו אותנו, אז היה, כן, מצב חירום קשה מאוד. ו... מה אתה זוכר עוד מהמאורעות של 36? ממה? מה עוד אתה זוכר מהמאורעות של 36? לא, ילד קטן... ‫לא היה אוכל והיינו צריכים ‫למצוא איזה קופסאות. לא, ‫לא זוכר מה, אבל היה קשה, קשה. ‫לא היה אוכל והם סגרו אותנו. ‫אבל זה עבר, זה עבר. ‫אבל האם כל זה הם היו ג'נטלמנים? ‫אם היו צרפתים, אמריקאים, ‫או כל עם אחר היה שולט בנו יותר חזק, ‫כי הם בכל אופן שמרו דיסטנס, ‫הם ריחמו, לא... ‫אני לא רוצה לספר משהו ‫שקרה אצלנו בבית. ‫היה לי אח, אח, אח שנפטר, ‫שהיה באצ"ל. 
הפציץ את הרכבת בירושלים, הפציצו. והם באו לחפש בבית, הם דפקו בדלת. מי דופק בדלת אחרי שהילד? ברשותך, אנחנו רוצים לחפש, אמרו לי אימא שלי. זה, זה הג'נטלמניות שלהם. יש להם משהו, כן. הם לא פראים, אבל תראי, הם, האינטרס שלהם היה ערבים, זה הכל. הם מצאו את אח שלך? בבקשה? הם מצאו את אח שלך? לא, סיפור, סיפור. הוא נפצע קשה. לא יודע אם כדאי לספר את זה. נפצע קשה, נידון למוות, כל זה, לא, אבל לא... אחר כך שוחרר באיזה דרך שהיא, כן. אולי לגיל, לא יודע מה היה שם. מה? היה סיפור, מה לא עובד. מה חשבתם בבית הזה שהוא היה בעצם? לא חשבנו, אני הייתי חבר הגנה, לא, לא שמחתי שהוא היה באצ"ל. לא שמחתי. כי תראי, הדרך הזו לא הייתה הכי טובה, כי ההגנה הביאה מעפילים, פיתחה את הארץ, וזה, ואלה נלחמו, אמנם הם היו אה, עדיפים על הלחי, הלחי הרג, הרא הבריטי הרג, אלה לא, אבל גם כן נלחמו. היו אנשים שנהרגו על ה... על הרכבת? לא, נפצע שם פיינשטיין, בלי הנחתך לא היה. אחי קיבל 11 כדורים. זה היה סיפור, אני לא יכול לספר את זה. לא, זה בסדר. אני פשוט שואלת האם אנשים נהרגו על הרכבת עצמה, שהם הפציצו. לא, לא. לא נראה לי. Um, טוב, אז אנחנו היינו, לפ... uh, דיברנו על הבריטים בעיר עתיקה. אז מה, איך עוד, כשהיית ילד, לפני המצור, לפני כל זה, כשהיית ילד, איך היית, איך פגשת בריטים בחיי היום-יום? מה הם היו עושים? הם עברו כל הזמן, עברו עם נשק בדרך, עברו. Uh, אני לא מדבר על המצור. לא, לפני. אני מדבר לפני, כל הזמן. הם שלטו, את ראית אותם בכל מקום, בכל פינה. הם דיברו איתכם? מה? הם דיברו לא, איתם? לא, לא, לא. היה... אתם, אתה יכלת לדבר איתם? יכלת לדבר אנגלית? לא, לא, לא. אתה הכרת יהודים שעבדו עם הבריטים? אני חושב שיהודים, בחורות הלכו עם הבריטים, היה כל מיני סיפורים, אבל הם לא... לא היה קשר. הם שלטו, הייתה תחנת משטרה, הם שלטו שם, פה ושם, בכל מקום, שלטו. עכשיו דיברת קודם קצת על, um, um, אנחנו, אני פשוט הולכת משלטון לשלטון אחר, דיברת קצת שהייתה ועד חברה שחילק מצות למשל. אה, ועד קהילה, זה כן. ועד קהילה. איך באמת הקהילה, לידיעתך, הייתה מאורגנת? הקהילה הזו היה אחד, קראו לו חכם יוסף שלוש, שלוש, הם היו, הוא היה בעל סמכה. אדם ככה משכמו ומעלה והוא דאג לאנשי העיר העתיקה, בעיקר לעדה המרוקאית. כלומר, כל העדה דאגה לזה. ומצות לפסח, חבילות, ומדי פעם היו מחלקים משהו, דברי אוכל, זה היה חשוב מאוד, חשוב, זו הייתה עזרה גדולה, עזרה גדולה. איך היה להם, אם אתה יודע, איך היה להם את האמצעים כדי לעשות את זה? מאיפה הם? הם קיבלו כנראה תורמים למיניהם, סתם או לא, אדם לא ייתן כשאין לו. תורמים למיניהם, היה אדם פשוט, אבל תורמים שתרמו לאנשים האלה, שלא היה להם שום דבר. אתה יודע מאיפה התורמים? לא יודע. כנראה מחוץ לארץ, משהו כזה. איך עוד הם... החכם הזה, וה... היה ועד או רק החכם הזה? לא, הוא שליח של הוועד, ועד קהילה קוראים לזה, הוא שליח שלהם, ובאמת נתנו יין, נתנו מצות, כל מיני דברים, לא רק לחג הזה, אלא כל מיני חגים, ומדי פעם עזרו, והיה משהו. כמו שהיום יש אנשים במצב קשה ויש עוזרים. 
אתה יודע איך עוד הם דאגו לקהילה ה... לקהילה? איך עוד? איזה עוד דברים הם עשו חוץ מלתת אוכל? לדוגמה, מה עזרו? לדוגמה, לקבור אדם, זה בכל אופן כסף זה, והם עזרו. ו... לפעמים בחתונות, לפעמים, לפעמים דברים כאלה קטנים, כן, אבל לא באופן מיוחד, אבל בחגים הם עזרו. האם... מבחינה דתית הם עזרו יותר, מה ששייך לדת. מה למשל? מה, מה שאתה מכבד את הדת, אתה מקבל. בכל תחום. אז אנשים דתיים קיבלו יותר? לא שקיבלו יותר, כולם קיבלו, אבל כולם היו דתיים. מי לא היה דתי אז? אז um, היה ועד קהילה כזאת לכל קהילה ברוב? אני יודע, אני חושב שהוא לכל העדות. אני לא, לא בטוח, אבל אני יודע שלנו הוא באופן מיוחד, אבל הכיר את אבא שלי, אבל הייתי ילד קטן. אבל אני חושב לכולם, לכולם חילקו. אתה יודע איך יכלת להיות חלק מוועד הקהילה? מי? מי יכל להיות חלק מוועד קהילה? כולם, אנשים לא היינו חלק, אנחנו לא היינו קשורים לזה. הם באו ולפי משפחות חילקו. כן, מש... אבל אני שואלת, אם אתה רצית להיות על הוועד, כאילו נבחר לוועד עצמו. אה, אני... לא, לא, אצלנו לא, זה רק מבחוץ. מבחוץ. מה זאת אומרת מבחוץ? מחוץ לרובע. זה עבד קהילה שלא הייתה מתוך הרובע? לא, לא מתוך הרובע. אוקיי, אנחנו מסיימים, אנחנו ממשיכים.